Boom. Boom e mega boom. Wow. Qua c'è uno che raccoglie non si sa cosa. No, vabbè, fighissimo. Super buongiorno. Ieri sera sono arrivato qua, ieri non sei, pomeriggio tardi, erano le sette e mezza, era già sera. E c'era un tempo veramente da lupi, ho detto cazzo, per una volta che vengo posto così, che teoricamente eh, sapevo sarebbe stato molto bello con una bella luce e invece era tutto completamente coperto solo che la cosa bella da un lato è che sono arrivato qua ed era tutto completamente pieno di nebbia non si vedeva niente quindi non sapevo neanche non mi immaginavo che ci sarebbe stato un panorama del genere quindi da un lato bella è stata una piacevole sorpresa Prima c'era già una macchina che lavorava perché lì c'è la strada chiusa, stanno rifacendo, boh, non so bene cosa. Spottino alla fine è un parcheggio così, però, 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 diciamo che non è male. Colazione pronta. Ciao Sherry, bello, è dormire in camper. Sul letto, ho fatto il letto, ieri l'ho... Ho messo le lenzuola pulite. Qui c'è l'imbasto. Che dopo devo mettere in frigo. Sta lievitando come si deve. Ottimo. E ora si mangia. Andiamo a fare due passi, Sherry? Bravo. Non male lo spottino, eh. Peccato che il tempo sia peggiorato, però vabbè, andiamo a fare due passi. Tra l'altro qui sopra dovrebbe esserci una... Come si dice fa la cacca una stazione una vecchia base nato molto bella molto panoramica però è un po' lontanina oggi zero sbatti di camminare tanto ah ieri non l'ho vista ma c'è una strada seconda cioè fate conto che ieri non vedevo dalle sbarre alla sbarra dopo cioè dai New Jersey alla sbarra c'è una strada sterrata che secondo me può essere un modo per <ride> A girare il passo solo che non si può come sia quindi evitiamo peccato perché boh e non penso che ci sia neve hanno messo questi fa ridere perché poi ovviamente in moto passano di là o col fuoristrada e io mi attacco lasciali ma almeno qui c'è il lucchetto quello bello eh, deve esserci anche un bel panorama di là solo che oggi è un po' coperto e quindi un gaz Cerina l'unica cosa bella è che si scammina si scammina si cammina sull'asfalto e non c'è nessuno tra l'altro là c'è una manica a vento e questo vuol dire che si vola in parapendio che collo nazi ma bello Cerina andiamo a vedere se possiamo fare gli abusivi Cerina che ridere le scritte delle piste <ride> Mm, mm. 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 Sherry sta salita ci sta chiamando secondo me Cioè dai mettono i coso lì e sta strada lasciano libera E cazzo così invogliate però Quello che l'ultimo pezzo da un lato ha quel, quelle pietre insomma che fanno un grip decente Di qua invece fango e secondo me lì vado in crisi anche perché non posso salirci a tuono, cioè sono 50-60 metri di salita. Però ricordiamoci che abbiamo le catene. In situazioni così potrebbe aiutare sicuramente tanto salire in retro. Solo che salire in retro, insomma, io non sono bravo. Poi qui sbagli di mezzo metro, sei giù dal burrone, quindi no. Ah, in moto là sopra. Bastardi, che invidia. Eh, questo sarebbe molto bello per farsi un girettino con la gravel. Senza traffico, a parte che qua anche se fosse la strada fosse aperta non penso che ci sarebbe grande traffico. Però, quella stradina, mm, se danno bello... Mmm, se dà un brutto... Mm, vediamo. Cerina, bello eh, camminiamo in mezzo al cazzo qua. Nessuno ci rompe. Arrivano, c'è uno ski lift, forse là anche una seggiovia, quella là in mezzo. Antenne. Minchia raga, numero uno, ha cagato in mezzo alla strada con vista... Capo. Cagata qua, top. Che bestia Comunque Ducatone Si vede là E si vede anche la stradina Di cui parlavo prima Quella che taglia dritto lì Non male Non male Quella là che strada è? 
No, devo fare quella. Che, che strada è quella là? Che cazzo è? Sicuro è chiusa. Cos'è? Riparo per tenda. Ascerina, dopo beviamo. Là secondo me si apre il panorama sulla valle dietro. Vediamo. Bang! Madonna, ma guardate che spiazzo fighissimo. Ecco, qui è dove volevo venire ieri. Però eh, la strada, insomma, non si vedeva quel, quel passaggio un po' abusivo. Poi farlo ieri con visibilità a 3 metri sarebbe stato veramente da incoscienti, in ogni caso. Però! Però! Sherry, eh, cioè... Ma è fighissimo qua. Ha là le piste da sci, poi si va in valle e di là ci sono altri impianti. Là si vede che c'è una seggiovia. Bellissimo. Vento a parte, ovviamente a palate, però... Cazzo, dove è stato finito qua? Vabbè, pieno di crocus, tra l'altro. Pienissimo. Quella lì è una base nato dove, tra l'altro, Riccardo Dosa aveva fatto un video ed è un posto fighissimo. Cioè... Un po' un eco mostro, però diciamo che è sicuramente particolare. Sarebbe molto bello andare a visitare questo posto molto urbex. Però sì, lui tra l'altro l'aveva fatto con la neve fuori. Da qua sono cioè, è lunga. Però un'altra volta, insomma, so che il posto è questo. Quindi molto bene. Qui ha asfaltato solo sto pezzo, non si sa bene perché. Ok, va bene. Non ancora un pezzo, Sherry. Dai, ancora un pezzettino. Un po' spettrale sto posto con questo meteo, eh. Però particolare, ovviamente. Uh, ho fermato una macchina, ho scritto Rignani, non so qualcosa. E eh, mi hanno detto che su al radar ci saranno due metri di neve. E non stento a crederci perché comunque anche qua in determinati punti dove si accumula prende meno sole. Cerina! Brava! Eh, andiamo ancora un po'. Poi torniamo indietro, e tanto qua non posso neanche dire andiamo, andiamo, che poi si apre il panorama, perché più saliamo, cioè 100 metri più in alto c'è quota nebbia, quindi oltre al freddo non, non c'è niente. Però ci sono posti carini da aggiungere alla mappa magica, quindi lo segno, anche se non sono venuto qua col Ducatone, però diciamo che se fossimo un mese più avanti, ecco, potrei venire qua a dormire. Ecco, ecco, diciamo che... Diciamo che bisogna parcheggiarsi bene, ecco, però diciamo che è un posto decisamente carino dove fermarsi hashtag solo spottini belli io sto trovando facendo ogni volta sulla mia app che uso guru maps aggiungi posto aggiungi 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 <ride> è pieno è pieno anche è semplice che uno arriva sai si fa questi 50 metri di sterrato super easy con calma anche se uno ha mezzo basso voglio dire lì piano piano ci arriva meno che uno non abbia veramente 18 metri di sbalzo insomma si fa cioè, comunque bellissimo Bellissimo, bellissimo, bellissimo Qua sotto non prende sole, c'è ancora un po' di neve Ma soprattutto Chissà quanti animali mi stanno guardando ora Perché questo versante è proprio da Là, camosci, stambecchi Qui anche caprioli Oddio, caprioli forse sono già un po' di 1.900 quasi Però sì, è fattibile Qua mi sa che passa la pista da sci Ah sì, perché c'è il cartello là, quindi sì. Fa molto ridere eh, trovarsi una pista da sci sull'asfalto. <ride> quindi mi sa che tra un pochino vanno a pulire non solo la neve, o per la neve mi sa che aspettano che si sciolga di, da, da, da sola, e poi verranno qui a pulire la strada, perché comunque c'è un, un po' di porcheria. Però niente di grave, insomma. Cioè, ma che roba? Ma che roba? Ma che spottini così? Cioè... Spettacolo Beccato un signore che appunto anche lui voleva andare verso le antenne però eh, C'è sta merda che Google Maps ti dice che la strada è aperta Ma se la strada è chiusa perché Google Maps non ti dice strada chiusa e da lì continui a piedi ci metti tre ore Cioè non ha senso che Google Maps che sa tutto dica che la strada è aperta quando non è vero Boh non me ne intendo non so come funziona però è un peccato Perché uno che non è della zona magari dice ah ci arrivo bla 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 Poi la strada è perfettamente pulita Magari fino alle antenne no, però non so perché. Evidentemente su non c'è niente, non ci sono case, no? sicuramente così. E loro dicono, cazzi vostri, l'apriamo il giorno X. Allora, quello è il Maniva, quel parcheggione là. E tutta quella è una strada 
che potrebbe essere molto interessante da percorrere però mi hanno detto che ci sono un paio di gallerie che mm, non si sa bene non c'è da girarsi quindi vorrei evitare di arrivare lì rischiare di toccare poi tornare indietro in retro perché non c'è spazio spia, spiazzi non c'è spazio per girarsi insomma un po' una venata però però noi facciamo due passi a piedi no anche là solo tavolini carini no vabbè ora che posto lì così nel nulla no vabbè tra l'altro guardate il ducatone lì. quota 1958 anche un chilometro e nove il problema è che anche volendo anche se volessi arrivare in cima cima cioè c'è un passo passo de, de sdana da sdana una roba del genere cioè è completamente nella nebbia quindi camminiamo ancora un po qui è terra da camosci di brutto infatti vorrei approfittare del fatto di essere in alto per magari vederne un tot pascolare nei, nei prati qua anche se è molto difficile riconoscerli perché il colore in questa stagione di certo non aiuta però lì in mezzo qualcosina secondo me secondo me c'è eh, voglio trovare adesso Cielina. però bellissimo qua veramente veramente bello tempo del cazzo però per come l'ha messa ieri c'è ancora andata bene va e ieri si vedeva così si vedeva veramente 3 metri infatti gli ultimi 2 km li ho fatti a, a passo d'uomo cheat girato il versante quota 1980 qui prende meno sole quindi ci sono i primi cumuli di neve un po più importanti da qui non si capisce ma potrebbe benissimo esserci un tratto con 20 cm, 30 cm di neve e non essere perciò percorribile. Sto guardando in qua perché secondo me è pieno di camosci. Cioè qua è da camosci di brutto. Dove cazzo sono? Ma sicuro che ci sono. Allora, la malga distrutta. Ma hai appena bevuto, pirla. Abbiamo appena bevuto, fa le scenate che beh, mangio la neve, ma ho appena bevuto, quindi... Grotta. Qui secondo me tra un po' escono anche un bel po' di marmotte. Tra l'altro qui lo stacco è troppo netto, quindi secondo me qualcosa come due o tre settimane fa sono passati a pulire perché c'è proprio... Tan, tan. E di là ovviamente si è sciolta prima perché ce n'era di meno, di qua ci metterà un po' di più. Però non mi sembra uno scioglimento naturale, non voglio fare il complottista, eh. però dico se siete passati a pulire la strada è pulita perché c'è la sbarra, cioè la strada è a posto. Poi bisogna vedere, magari passo da Sdana che c'è qua sopra, magari non è ancora perfettamente pulito, quindi loro dicono vabbè aspettiamo. Ah qua ce n'è un metro buono, arrivo qua, comunque mi hanno detto che ce n'è molta meno rispetto al solito dovrebbero esserci muri di neve in un'annata normale oggi se non sbaglio è il 4 maggio giovedì 4 maggio spero che controllo confermo giovedì 4 maggio ore 16 e 29 vabbè già che ci siamo arriviamo al colle qua anche se secondo me farà un freddo cane non ci sarà un cazzo di visibilità quindi sarà inutile però almeno facciamo un bel girettino a piedi era Sherry brava 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 la mia pensionata si gode la pensione in montagna, wild. E che tempo da lupi comunque. Poi è divertente vedere come ci siano delle zone lì dove la neve si è già sciolta e quindi sono usciti un sacco di crocus e altre zone che sono ancora innevate o comunque dove la neve si è sciolta da poco e dove i crocus ancora non ci sono. Quindi in questa camminata a distanza di 300 metri quota ci sono dei pratoni pieni di crocus e altri dove non c'è ancora niente. Sono dei fiori che dipendono molto dal, dallo scioglimento della neve ovviamente, quindi è buffo vedere questo, questo divario. Quindi, ma mi sono un po' perso con la, la geografia. Di là c'è Tremalzo, nord è di là, secondo me sì, mo guardo. Nord è di là, sud, ovest ed est, quindi Tremalzo è di là. Tra l'altro, secondo me, una volta arrivati su, non sono neanche poi così lontane le antenne, infatti a pensarci prima avrei potuto iniziare questa gita questa mattina, anche se probabilmente dal passo in poi ci sono ancora accumuli importanti, quindi alle antenne non, non ci sarei arrivato comunque 
però secondo me ci sono ancora 3 km comunque insomma fattibile partendo presto solo che sono le 16.30 quindi non mi sembra il caso ciao linguetta lunga dai che poi è tutto disceso dopo manca sto tornante guardate che panorama bellissimo eh, oddio bellissimo un panorama però se fosse più aperto sarebbe tanta roba tra l'altro secondo me è un decollo pazzesco qua il pratone così minchia vai giù via super tranqui infatti secondo me volano di brutto qua la vedo anche una manica a vento è una manica a vento quella mi trovo a casa sì sì l'occhio c'è ancora comunque qua ci sono animali sicuro sono io che sono un cecco di merda quasi 5 km comunque No, cazzo, ho detto, guarda qua che posto della Madonna per fermarsi lì col fuoristrada. Beh, a parte il discorso neve, che vabbè, col fuoristrada entri e tagli giù di lì. Il fatto è che c'è sta sbarra di merda. Ah, belle le sbarre qua. Ceri, sono fighissime le sbarre qua. Sono, insomma, libera interpretazione. Quindi sì, là, bellissimo. Bello, bello, bello. E se non ci fosse neve sarebbe anche fattibile, perché, insomma... Sembra uno serrato easy, così. Ci sono alcuni importanti, sì, ma indubbiamente sono passati a toglierla perché, cioè, pulita. Siamo a 2064 metri, mancano 5 minuti, siamo arrivati al passo da Sdana. Da Sdana, da Sdana, boh. Vabbè, a Zec eh. Accenti non ne zecco uno, anche Aprica l'ho chiamata Aprica più volte e si chiama Aprica. Solo che non, cioè, non troverei più normale chiamarlo Aprica, come Paprika, come Africa. Comunque, se tutto va bene, riusciamo ancora a vedere un filo di panorama perché la quota nebbia è 50 metri più in alto rispetto a noi. Quindi, forse, forse, è vero Sherry? Bravissima. Da, alla fine 5 km e 15, concluderemo il giro con 11 in tutto. 350 metri va bene va bene meglio che niente attenzione amici unbelievable cioè si vede la montagna c'è quasi il sole comunque fin qua fattibilissimo con lucatone cioè proprio tolta la prima salita quella che abbiamo visto prima che comunque secondo me sgonfi un po le gomme è già così secondo me è fattibile anche senza sgonfiare le gomme con le catene come una bomba è un po' ripidina, un po' lunghina, però prima ignorante e giù d'aria, oppure seconda velocità per i primi 30 metri e poi in mezzo ci ficchi la prima, ma la prima bisogna metterla veloce perché bisogna sfruttare l'abbrivio. Quindi secondo me no, meglio prima e giù, 3000 giri fissi. La strada si sì, è un po' sporca lì, ma perché è venuto giù un po' di... è normale. Sherry, sarebbe figo, eh. Venire a dormire qua, cazzo. Ma che roba, guarda che roba. Bang, 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 bang! Siamo arrivati al colle, Sherry. No, vabbè, mi devo venire qua col Ducatone. Assolutamente. Cioè. No, vabbè, ma che posto qua! Ma Sherry, ma ti rendi conto di che cazzo di figata? Ma qua sono venuti a pulire. Ma guarda che muri di neve che ci sono! Muri di neve veramente da due metri, la strada è pulita. Perché non la aprono? Ah! Qua c'è ancora qualcosina, eh? Che roba! Ah, allora c'è anche una, una casa. Raga, comunque io qua devo farmi una foto perché ci sono quasi due metri di neve per davvero. Non pensavo, invece sì. Spettacolo, cioè il tempo si è aperto, una roba in... pazzesca, non avrei mai pensato di trovare condizioni del genere. Eh, c'è ancora parecchia neve perché questo versante non prende mai sole, la strada... Secondo me si arriva fino a Passo Croce Domini, si fa tutta, perché se è pulita qua, che è il versante, dovrebbe essere 2100 il punto più alto, uno dei più alti, forse là sale ancora un pochettino, ma secondo me sono passati a pulirla per togliere il grosso, magari qua c'era veramente più di un metro di neve così, e poi secondo me aspettano che si sciolga un po' di più, però tanta roba, è... cioè, passare la notte qua secondo me, poi se dovesse mai aprirsi un po' il cielo, non lo so. Vabbè, dopo scendo giù. Raga, guardate qua che accumuli. No, ma guardate che cazzo di figata sto posto. Sì, ma ti piace? Cioè, è bellissimo. Siamo praticamente arrivati comunque, eh. Sarà... Ci saranno ancora, boh, 
chilometro e mezzo di cammino, massimo due. Non so cosa fare però perché sono... Perché arrivare qua e non sorrirci <coughs> mi dà un po' di rogna. Comunque da qua si vede la strada. È tutta pulita, vedete? Anche di là. Cioè si vede che ci sono ancora degli accumuli da due metri, ok. Però è pulita la strada. Sì, magari non ci si passa anche con due macchine, ma... Tanto è chiusa. <ride> Lol. <ride> Eh, boh, sono molto, 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 molto tentato. Mm. Comunque assurdo, di là nebbia totale, di qua sole, giornata, non dico bellissima, ma comunque c'è visibilità. Ceri, bastava venire di qua e saperlo prima. Saperlo prima, e che di là ci sono anche, secondo me, ancora 200 metri di dislivello. Abbiamo fatto 6 km e 26. Vabbè, ora vediamo. Allora, sono arrivato praticamente sotto, il panorama è qualcosa di indescrivibile, da questo lato libero quasi completamente da neve, di qua ce n'è ancora un bel po', e da questo versante invece ce n'è eh, ce n'è un po', un po', un po'. Però, cioè, veramente mi viene da pensare che la strada sia completamente pulita e loro abbiano detto, vabbè, eh, poi quando sarà più sicura la, apri la apriremo. Però di qua invece ci sono questi due laghi, completam quasi completamente ghiacciati ancora, ed è veramente una figata. Ceri, torniamo indietro, che qua è ancora lunga, è tornare indietro. Però è fantastico, davvero. Noi siamo andati là dietro e adesso stiamo rivedendo di nuovo quelle montagne che vedevamo stamattina. Secondo me dietro quell'altra curva, quell'altro tornante, dovremmo vedere quasi il Ducatone. Ah, bel giretto comunque, anche Sherry comunque dieci anni se la cava ancora la grande. Stasera crollerà secondo me, <ride> però la vedo in forma dai. Bisogna sempre considerare che comunque ha la sua età, però va bene così. Il tempo purtroppo passa in fretta. Questa è una cosa, è la cosa più importante da capire. Una volta che si capisce questo si apprezza tutto molto di più. In ogni caso siamo a 9,40 km, anche io sono bello cotto, devo dire la verità, altro che 300 km in bici. E questo tra l'altro sarebbe secondo me un bellissimo giro da fare con la gravel o anche con la strada, però con la gravel se c'è qualcosa secondo me ti diverti di più. Quindi bene. Peccate vista luce, boom, boom. Bella gitarella, anche ogni volta, no, andiamo a fare due passi, poi alla fine 15 km. Ah, 15 no, faremo 12, poco di più. Però, però, già una bella gitarella, le nostre tre ore fuori le facciamo. No. Eh, sì. Poco meno forse Comunque periodo veramente perfetto Perfetto Ecco vediamo di nuovo il Ducatone Lo vedete? Eccolo là Secondo me un paio di chilometri e siamo arrivati Quindi no per le 18 non ce la faccio 18 e 10 siamo di nuovo al Ducatone Scendo giù dove c'è il piazzale di Maniva E innanzitutto vado a scroccare dell'acqua Vedo se lì dovrebbe esserci tipo un bar ristorante E poi non lo so pensavo quasi di fermarmi lì stasera e salire domani mattina eh, Prima di tutto faccio quel taglio che dovrei fare col Ducatone Lo faccio a piedi così valuto un attimo anche se a piedi è tutto sempre molto strano, non è facile, anche se ho il Ducatone da più di sei anni, avere la percezione di quello che è fattibile o meno. Mm. E vediamo, vediamo un attimo. Brava Sherina, ora di qua, tempo, niente male. Oggi meteo molto strano però, però se si aprisse ancora di più noi siamo contenti. Veramente sono rimasto... Piacevolmente colpito da questa zona, eh, non so per quale motivo, fondamentalmente perché l'Italia è grande, ci sono delle zone che volendo no snobbo, non so come dire, per sentito dire di certi disagi, perché magari penso che lì la situazione sia così, cosa, però devo imparare, sto imparando a mie spese, che prima di tirare giudizi affrettati, qualunque sia il discorso trattato, bisogna prima provare quelle determinate esperienze, posti, eccetera, eccetera, di persone.
poi uno può anche arrivare farsi un giro in Veneto, Trentino a Lombardia e dire non mi piace però uno prima di dovrebbe invece cioè, fighissimo eh, guarda, guarda che posto per dormire da tra l'altro manca un tavolo manca una panchina secondo me gli è andato fuoco in una serata molesta li posso quasi capire Ducatone lì che mi aspetta arrivo arrivo arriviamo e adesso dovrebbe tra l'altro vedersi anche il punto dove eravamo perché dovrebbero vedersi le, le due le due mega paraboloni giganti della Nato base Nato cazzo ne so eccole là Minchia sono lontana eh allora eccoci arrivati alla variante infatti qua si vede che c'è gente che l'ha fatta in salita e in discesa uh, la voglio fare un paio di volte cioè un paio di volte voglio darci un'occhiata e eh, anche qua sembra che slitti secondo me secondo me con le catene cioè è abbastanza ripida eh, per carità non è, non è da prendere sotto gamma però con le catene sgonfi un po' le gomme tanto il compressore tanto devo comunque usare il compressore perché ho, sono 0304 bar sotto Sì, anche questo non è che faccio chissà che grip eh. Sì, 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 sì. bah oddio Vabbè, visto che non c'è tanto spazio di lato per sbagliare, mettiamo le catene, però secondo me, secondo me è fattibile. Questo potrebbe cambiare completamente i giochi, perché una volta che facciamo questi 50, 60, 70 metri, possiamo arrivare su a 2100 e basta. Potrebbe essere molto carino e potrebbe anche fare un bel tramonto oggi. Là forse c'è un po' di scalino, vabbè, niente di che è gestibile. Tanto col fatto che cioè, se metto le catene posso anche prendermela, devo salire allegro però posso andare un po' più easy. Sì, io dico che è fattibile, catene però perché è ancora umido, se fosse asciutto tipo da dire luglio in piena estate sì, ma ora meglio sprecare 5 minuti a montare le catene piuttosto che poi trovarsi in situazioni di cacca. Ah, in vista qua sembra più ripida, vabbè, croce domini. Bravissima Cerina! Siamo arrivati! Yupi! Yupi yupi! Adesso mangio una robetta veloce perché ho ben fame e poi vado sotto al passo maniva che è qua a due chilometri tipo neanche. Vedo se riesco a scorcare acqua. Come quella salita è più che fattibile. Più che fattibile. Noi ci crediamo. Quasi 13 km! Brava Scary! Allora, avevo quasi finito l'acqua, finalmente l'ho trovata, la fontana con 17 litri al minuto, top. Dopo, la madonna. Bello, non fa neanche casino. E dopo si va là sopra. Come il carico dell'acqua, che è l'unica cosa importante. Poi andiamo. Ma che belle montagnine lì. Mm. Guarda che bello, che bello porta a fare. Minchia, ho sottostimato la salita, porca troia di merda. Porca troia, niente, ha vinto la salita, minchia, mi ha fregato un botto. Allora, la prima volta l'ho preso tutto a sinistra, quindi lì subito, ciao, mi sono fermato dopo 5-6 metri. Seconda volta l'ho preso qui sulla destra, cercando di zigzagare un po', ho fatto nemmeno metà. Niente, ho anche rotto le catene eh, in un pezzo, in un punto, quindi zio Tony farà un'operazione. <ride> Uh. 
Dov'è che le ho rotte? Le ho rotte lì, vero? No, le ho rotte qui. Uffa. Peccato, ma abbiamo un motivo per tornare in zona. Eh, fosse stato così facile passare, <ride> non avrebbero lasciato la cosa aperta. Comunque, Ducatone ci ha provato e quindi bene così. Allora, avrei potuto provare in retro, sì, avrei avuto più trazione, ma la strada all'inizio è leggermente larga, poi no, quindi poi in retro comunque sì, è vero che hai più trazione, ma devi salire allegro, non è che puoi salire sfrizionando un po' di qua e di là, e quindi niente, probabilmente non era... non è cosa, non è cosa, quando è così bisogna, bisogna prendere lo schiaffo a casa, adesso andiamo a cucinare qualcosa, andiamo a farci una bella doccia che abbiamo l'acqua e va bene così. Una, qualche anno fa non avrei ragionato così non avrei nemmeno ragionato di, di farlo in retro ma probabilmente ci avrei provato altre dieci volte eh, sfondando tutto tra l'altro poi in discesa eh, anche con le catene frenavo ma scivolavo poco eh non ho provato a usare il freno a mano per frenare però comunque è un po' come usare il freno a mano in discesa su fango ecco la stessa cosa eh, quindi non era proprio una situazione bellissima cioè se fossi stato in grado se fossi riuscito a farlo quasi tutto e poi avessi dovuto fare 50, 60, 70 metri in retro sul fango non sarebbe stato proprio carino ecco comunque va bene così minchia peccato perché ci credevo avrei voluto vedere i... la base nato ma ci andremo un'altra volta anche perché probabilmente alla base nato c'è neve quindi anche a piedi non ce l'avrei fatta quindi va bene così dai allora niente alla fine mh, mi fermo qua sotto dove mi sono fermato ieri che tanto è un posto super tranquillo in bolla eh, ovviamente essendo le gomme a una pressione No scusate Essendo le gomme calde Non ho potuto sgonfiarle Quanto avrei voluto E ho un pezzo della, della catena Per lo stesso motivo Le gonfierò domani Perché se le gonfio adesso La pressione non è corretta Quindi domani mattina Mi sveglio Faccio colazione Poi loro ovviamente Dopo tutta la notte Saranno Temperatura ambiente Quindi E quindi bom Mica col daily l'avrei fatto blocco centrale via tranquillo Oddio il fanghino così con tanto peso Forse due catene dietro sarebbero state utili Però penso che ce l'avrebbe fatta senza grossi problemi Certo bisogna sempre fare attenzione quando c'è un fondo del genere Soprattutto quando si parla poi di mezzi ancora più pesanti Perché lì una volta che partono eh, Partono per bene Comunque va bene Lezione imparata forse Cazzo ho veramente sottostimato la salita Cazzo Cioè quando sono arrivato io ho detto, ma vabbè, monto le catene, ma secondo me ce la faccio anche senza. Con le catene sono arrivato io e ho detto, ma... Easy. Minchia, appena è salito sul fango mi ha iniziato a slittare, ho detto, ciao. E ho rotto le catene perché... Ho rotto un, una catena, una maglia, che tanto poi farò saldare, insomma. Perché ci ho dato tanto e le ruote giravano tanto. Quando è così è inutile provarci, bisogna mollare. Solo che a volte la tecnica del se si incerto tiene aperto funziona e... E oggi non ha funzionato Soprattutto secondo me si è rotta non tanto perché ha toccato la terra Ma perché eh, la ruota girava su, su tipo asfaltino Insomma su, sul duro Quindi eh, probabilmente sul, su, sul bagnato si sarebbe solo La ruota avrebbe girato e non si sarebbe rotta la catena Invece così ha toccato diciamo l'asfalto e, e, e si è rotta ma niente di male Antonio, il caro Tony l'aveva già aggiustate tre anni fa forse tra l'altro queste catene le ho dal 2018, quindi direi che vanno molto molto bene. E niente raga, ci vediamo domani. Spero che la gita di oggi vi sia piaciuta. Eh, mi dispiace non avervi portato con me nell'esplorazione della base Nato. Avrei esplorato volentieri quella base Nato con quelle antenne della Madonna fighissime. Sarà per un'altra volta. Ciao raga, ci vediamo. Bella.